ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു വൺസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ റെക്ടിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വെച്ച് വി വിൽ ബിഗിൻ ഓക്കെ സോ കൺസിഡറിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് സിഗ്നൽസ് ആണ് നോർമലി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ആണ് അല്ലെ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ സിഗ്നൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റെക്ടിഫയർ വരുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് റെക്ടിഫയർ ആക്ച്വലി കൺവേർട്സ് ദിസ് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ സിഗ്നൽസ് ടു യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ഓക്കെ യൂണി ഡയറക്ഷൻ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആ പൾസേറ്റിംഗ് ഔട്ട്മിറ്റ് മീൻസ് പൾസേറ്റിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് മീൻസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ബോൾ എ സി ആസ് വെൽ ആസ് ഡി സി പക്ഷെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് പ്യുവർ ഡി സി സിഗ്നൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ റെക്ടിഫയർ ഒറ്റയ്ക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പോസിബിൾ അല്ല സോ ദ നീഡ് ഓഫ് ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും ഫിൽറ്റർ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് മിനിമൈസസ് എ സി കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ ഫിൽറ്റർ അതെ ഫിൽറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള എ സി പ്ലസ് ഡി സി കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അതിൽ എ സി കണ്ടന്റ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യും പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും അത് സീറോ ആയിട്ട് മാറില്ല അതായത് എ സി കണ്ടന്റിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് ക്യാൻ നെവർ ബി സീറോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്യുവർ ഡി സി ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്ടിഫയസിലാണ് ഇൻ ദിസ് സെഷൻ സോ റെക്ടിഫയസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് യൂണി ഡയറക്ഷനിൽ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബൈ ഡയറക്ഷനിൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് യൂണി ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ റെക്ടിഫയസിൽ തന്നെ എത്ര ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദർ ക്ലാസിഫൈസ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ആ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയസിൽ തന്നെ സെന്റർ ടാപ്പ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് സോ ആ ഡിസ്കഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് സോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റെക്ടിഫയർ റെക്ടിഫയർ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് that converts alternating current ac current which is periodically reverse periodically that reverses its direction alle nammal nokki po ac signal nu parayna ingane irunnu adu periodically ende direction change cheyidondirikkunnundu adu to a direct ac current so direct current dc which flows only in one direction nammal idine or one direction like maatana cheynadu rectify okay so this process is known as rectification okay so first namaku nokam half wave rectifier so half wave rectifier inde working engena paraya so you have a single diode or otta diode aanu namaku half wave rectifier inde circuit l ullu alle so actually half rectifiers nu parayunnathu diode inde application l varuna topic aanu okay സോ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ ഉള്ളത് ഒരു പീരിയോഡിക്കലി ഡയറക്ഷൻസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ ഇസ് നമ്മുടെ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡ് ആയി അല്ലെ ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ദ ഡയോഡ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് അങ്ങനെയല്ലേ ഒക്കെ പറയുന്നത് നമ്മള് ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് പറ്റും പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് എ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ കിട്ടും ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ കേസ് ഓഫ് എ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫിൽ എന്താ പറ്റുക
So next is center tap full wave rectifiers. So full wave rectifiers are the classification of center tap and bridge. They actually are the construction of the base. So let's see the center tap full wave bridge rectifier. So let's see the center tap full wave bridge rectifier. So let's see the center tap full wave bridge rectifier. So let's see the center tap full wave bridge rectifier. So let's see the center tap full wave bridge rectifier. Center tab full wave bridge rectifier ini transformer consider ini tu guna ana apa air ada ni macam mana tu? Kita ni working explain je ane gila. So first tu, nama lab, nama lab input tu macam mana tu? Positive half um, negative half um. So first case nama lab positive, negative um consider, positive half um consider ini ane gila. This is negative plus minus. Okay. So, positive half will consider the impact. The diodes and the conduction will consider the impact. There are two diodes. The half wave rectifier will consider the single diode. But here is the full wave rectifier. The center tab full wave rectifier. There are two diodes. D1 and D2. How is the conduction? So, the positive half cycle D1 will be forward biased. And what about the case of D2? D2 is reverse biased. No. Enginnya, anda lihat le positive half cycle ini betul, kim E diode contact team, ada ayat itu short arikum, this is closed switch, and this D2 ini baru ini ada negative polarity berada mana tu orang, ada reverse bias dia, ana, ada satu open switch ayat ana, work kain. Pangan ini nak kita betul, kim ini current enginnya current flow enginnya arikum, I RL nak cross ana, nama le output terdikat ana, le, ini direction of current flow ini baru ini ada, enginnya arikum. Pada nama kita output side le. Positive half cycle in the condenser get done under. And what about the case of negative half cycle? Negative half cycle when we take you, you need to reverse the polarity. Like, we need to consider the negative half cycle. Negative, positive. Okay. So, negative half cycle, when we take you, this case, like, what is D1 and the parainad is reverse biased. And what about D2? D2 in this case, like, forward bias down. Now, if you have an open switch in this case, D2 is a closed switch in this case. Now, what is the case of conduction in this case? Again, the direction of flow is the same. That is the output side, the direction of current flow is the same. That is why we have the output side, now, the value of the negative half cycle is inverted. Okay, so this is the working of a full wave rectifier with sender tap. Okay, so in both half cycles, the output is the same direction. Current flow is the same direction. The positive half cycle is the positive value. The negative half cycle is the inverted output. So, next case is a bridge rectifier. This is a bridge rectifier. Because, we use diodes here. Diodes connect here in a bridge format. The bridge is a representation here. We have diodes connect here. How many diodes are here? We have four diodes. In the half wave rectifier, we have how many diodes are here? One or two diodes are here. Full wave rectifier with center tap. There are two diodes. In the bridge in the case, you have four diodes. Okay, now these four diodes are a bridge style. It is a bridge rectifier. Now, in this case, we have the current flow and direction. Again, we have input and we have a positive half and negative half cycle. So, in the first case, we have a positive answer. This point is positive and negative. Now, what are the diodes here? What are the diodes here? First E diode conductee and pin A the conductee in the D2 conductee in the then D3 in the way in the off and left the conductee in the illa what about the case of D4 Adum off I keep people at the current flow in a direction in here current flow in a direction in the way in the in a one the Ini nak kiri, nama kita loop complete. Okay, so kita kita na output lagi ni ada kium, ke positive half cycle kita na under. Like, so what about the case? Next case ada ada negative arah mati ke orang direction ni ni. 
negative in the case of Arimba Tecum, either the diodes are conducting in So initial case are there the positive half cycle la forward bias diode in the either the diodes are now. No keep a parana D one num D two on a forward bias diode in the reverse bias diode in the other care D three um. D4 on a reverse bias diagram. We will see the negative half cycle. So, negative half cycle is the same. This diode is forward biased. Forward biased. Okay, point negative, positive. Forward D3 is the same. That is why D4 is the same. On IQ. Okay, forward bias down D3 as well as D4 and reverse bias down another. Either care reverse bias down another. E D1 and another negative 11. D1 and another off. E D2 and the Varainadam off IQ. Okay, so reverse bias down the D1 no D2. Now, what is the current flow in the direction? We are talking the negative in the case. So, this is negative, this is positive. We are the direction of current flow. Where is the current flow? This is positive. Where is it? Where is it? Where is it? We are talking D1, D3 is on. D4 is on. This is off. And this is off. So, we will go to this path. Okay. Again, we will go to the same direction. Our path is complete. Our loop is complete. Okay. So, negative half cycle, we will invert the direction. Output is written. So, both cases, that is center tap in the case, bridge rectifier in the case, output, that is the number load, output load is equal to the current flow in the direction. Negative half cycle is inverted and we get the output side. If we get the current flow in the two cases, we get the same direction and we get the negative half cycle in the content. That is inverted and we get the same unidirectional. So this is the working of the three rectifiers. That is the half wave rectifier, full wave center tap rectifier, bridge rectifier and the working on it. Now, we have usually comparison. That is the comparison of these three Rectifiers. Usually, we have exams in a question where this comparison table is value based. We have exams in a joke. So, we have to check here. So, first, we consider the half wave rectifier, center tap rectifier, then bridge rectifier. So, what this FR represents? FR is the ripple frequency. Ripple frequency. And VDC. VDC is the DC. Value of the output signal and this is VRMS. RMS value under the Jochidikina. Then what is the form factor? Form factor is actually VRMS by VDC. Okay, and ripple factor. Ripple factor in the another it is VAC by VDC. This is Peak inverse voltage and TUF in the transformer utilization factor. So, peak inverse voltage in the diode na withstand the maximum voltage condition in the reverse bias diagram. That is reverse bias to case. The maximum voltage that the maximum voltage that the diode can withstand नाना ये peak inverse voltage नम्बर denote ही ना था and अद usually अंगे ना अना half wave rectifier ना था this is just VM and whereas a case of center tap rectifier अद two VM आना okay and what is bridge what about the case of bridge rectifier bridge rectifier ना अद again VM आना okay so, usually we have exams in the cases of the center tab rectifier and bridge rectifiers in the peak inverse voltage. Okay, next is the transformer utilization factor. Transformer utilization factor is 
എന്തോരം ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആ സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ പറയുന്നത് സോ അതിന്റെ വാല്യൂസ് ഓൾറെഡി അത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അത് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിന് സെന്റർ ടാപ്പിന് അത് പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ആണ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിന് അത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ടു ആണ് സോ പിന്നെ ഈ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ എ സി ബൈ സോറി വി എ സി ബൈ വി ഡി സി സോ വി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എ സി കണ്ടന്റ് ആണ് അതായത് എ സി കണ്ടന്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇത് റിപ്പിൾസ് അല്ലെ നമ്മൾ റിപ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് ഈ എ സി കണ്ടന്റിൽ ഉള്ളത് എ സി കണ്ടന്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് റിപ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിപ്പിൾസ് ബൈ ദ വി ഡി സി ആണ് വി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇത് ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആവറേജ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി വാല്യൂ എന്നാണ് നമ്മൾ വി ഡി സി ഡി നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫാക്ടർ ഫോം ഫാക്ടർ ഇസ് വി ആർ എം എസ് ബൈ വി ഡി സി അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് യൂഷ്വലി എക്സാംസിന് എന്ത് ചോദിക്കാറുള്ള വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് എത്രയാന്ന് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോം സോറി ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെക്ടിഫയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ വോൾട്ടേജിന് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ അല്ലെ അപ്പോൾ ഹൈ വോൾട്ടേജിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ലോ വോൾട്ടേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ഈ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയേഴ്സിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഡയോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ രണ്ട് ഡയോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഇസ് വെരി ഹൈ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോ വോൾട്ടേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ അതായത് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ സോ കീപ് വാച്ചിങ് അവർ ചാനൽ ഫോർ മോർ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് താങ്ക്